സൂക്ഷ്മത കുറവ് കൊണ്ട് പല തെറ്റുകളും വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉണർത്തി കൊടുക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും പണ്ഡിതന്മാരായ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പുതിയൊരു ആചാരം വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൂട്ടമായി ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ല നേരത്തെ പൊതുവെ തിരക്കുന്ന ആളുകൾ അവരവർ സ്വന്തം മറക്കലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹികമായി മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അവരൊന്നായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ നാട്ടിലെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ പങ്കുചേർന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇറക്കുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ അത് ഒരു നിലക്കൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അതിൽ അശ്രദ്ധ വരികയും അത് കാരണമായി ഒലിഹ്യത്തിൻ്റെ ആ കർമ്മം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതികളൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വിഷയം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മളതിൻ്റെ ഏതാണ്ടൊരു ഒരു ഭാഗം ഒരു മസ്തല മാത്രം പറഞ്ഞ് പോക്ക് ശരിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു തൃപ്തി ബാക്കി വെച്ച് നിങ്ങളെ പറയാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആ തൃപ്തി പ്രകാരം പോയാൽ മതിയല്ലോ ഒരു എട്ട് വിഷയങ്ങൾ ക്രമമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് അതിലൊന്ന് ഫലായില്ല പറയാം അത് ഏത് വിഷയത്തിനാവുകയാണല്ലോ നമ്മൾ ഏതൊരു ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ആ വിഷയം എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയണ്ടേ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതായിൽ വരെ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമ്മൾ മസ് അത് കുറച്ച് പറയും പിന്നെ ഉലഹിയത്തിൻ്റെ വിധി പറയുന്നു അതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് നിർബന്ധമോ സുന്നത്തോ വാജിബോ എന്നൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വിധി ആ ഭാഗം ഒന്ന് പറയും പിന്നെ അതിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന സുനനുവ സുന്നത്തുകൾ പിന്നെ ഉലഹിയത്തിറക്കാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മൃഗങ്ങളും ഉലഹിയത്തിറക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ തൃപ്തി വേങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാണ് അൻവാൾ അതിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ ഏ അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ദലുൽ ബഹായും മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ മൃഗങ്ങൾ ഏതാണ് ഉലഹിയത്തിറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അഫുദരായ മൃഗം ഏത് ആ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ ഷുറൂത്ത് പിന്നെ നീയത്ത് എട്ടാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ വിതരണവും അത് ഭക്ഷിക്കണം അതോട് ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിതരണം ചെയ്യണം അത് എത്രയാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്ഷിക്കണം അത് എത്ര ഭക്ഷിക്കുക ആർക്ക് ഭക്ഷിക്കുക ആർക്കെല്ലാം ഭക്ഷിപ്പിക്കുക ഇൻഷാല്ല ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിൻസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആദ്യം ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് മഹാനായ മൂസനബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ഫിൽനബി പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം നമ്മളെല്ലാം വിവരമുള്ളവർ തന്നെയാണല്ലോ ഈ വിവരമുള്ളവരും വിവരമുള്ളവരും തമ്മിൽ ക്ലാസ് അങ്ങനെ വിഷയമുണ്ട് ഏഹ് വിവരമില്ലാത്തൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എന്നും പറയാം എന്ന് ചോദിച്ചാലും പറയാം ഇത് ഞാൻ വിവരമുള്ള ആളുകളെ മുമ്പിലായതുകൊണ്ട് എന്നാണല്ലോ മൂസാനബി ഹിന്ദുനബീൻ്റെ അടുക്കൽക്ക് പഠിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ച വിഷയമുണ്ടല്ലോ ഇടക്കൊന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നിരിക്കല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടക്കും ചോദിക്കരുത് പറഞ്ഞ് തീർന്ന് ഇൻഷാല്ല ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പതിരിപ്പോകും അങ്ങനെയാണ് ഏ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വിഷയം കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിഷയം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടക്കും ചോദിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ക്ലാസ്സിൻ്റെ ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംശയം നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിവാരണത്തിനൊരു അവസരം കൂടി ഇൻഷാല്ല നൽകും എന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ മർമ്മം എന്ന നിലക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടിയാൽ തിരക്കില്ല കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധമില്ല കിട്ടിയാൽ ആ അല്ല കട്ടഞ്ഞായും വേണ്ട കുടിഞ്ഞു മരു സ്കെച്ച് ഉടനെയായതുകൊണ്ട് ഒരു ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പം എനിക്കട്ടെ അപ്പം പരിശുദ്ധമായ ഒലിഹത്ത് കർമ്മം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഒരു തുടക്കം വേണമല്ലോ മഹാനായ റബുസുബാനോത്തൽ വിശുദ്ധ കുർബാനിൽ ഹരിയുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ത്യാഗ നിർഭരമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതിൽ ഒലിഹത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആയത്ത് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഒരു മുഖവരിയായി നമുക്ക് എടുക്കാ
ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും കൊണ്ട് മിനാ താഴ്വരയിലേക്ക് ചെന്നത് ആ താഴ്വരയിലേക്ക് ചെന്ന ഒരു രംഗമാണ് കുർബാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒലമ്മ അസലമാവത്തല്ലഹൂലിൽ ജബീൻ അപ്പോൾ അറക്കാൻ തയ്യാറായി തന്നെ അർത്ഥം അവിടെ തൃശ്ശൂരിലൊക്കെ വാചകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അമർ റസിഖീന അല ഹൽഖി എന്നൊക്കെ മഹാന്മാരായ ജ തുഫ്സീലിന് ശരിക്കും ജലാലിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വാചകം കാണാം അമർ റസിഖീന അല ഹൽഖി ഹൽഖിൻ്റെ മേൽ കത്തി നടത്തി എന്ന് തന്നെയാണ് ഫലം എം എൽ ബി മാനി എം ഇൻ കുതിരത്തില്ല എന്ന അവിടെ തുഫ്സീൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കുതിരത്ത് കൊണ്ട് പക്ഷെ കത്തി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ രംഗ പറയുന്നത് വലമ്മ അസ്ലമാവ തല്ലഹൂരിൽ ജബീൻ വനാദൈനാഹു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളി വരുന്നത് അയ്യ ഇബ്രാഹിം കത് സദ്ദക്തർ റോയ്യാ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന കഥാലിക്ക നജിൽ മൊഹ്സിനി ഇന്ന ഹാദ ലഹുവൽ ബലാ ഉൽ മുബീൻ കേവലം ഇതൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു മകനെ അറക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇതൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫതൈനാഹു ബി ദിബിഹിൻ അലീം അങ്ങനെ ആ അറിവിന് പ്രായച്ചിത്തമായി സ്വന്തം മകനെ അറക്കുക എന്നതിൻ്റെ പകരം അതിൻ്റെ പ്രായച്ചിത്തമായി ഫതൈനാഹു ബി ദിബിഹിൻ അലീം ഒരു വലിയൊരു അറിവ് കൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരമാക്കിയിരുന്നു ഫതൈനാഹു ഫിതിയാക്കി അതിന് പകരം ഈ മകനെ അറക്കുന്നതിന് പകരം വലിയ ഒരു അറിവ് അവിടെ മഹാന്മാരായ തഫ്സീറിൻ്റെ പണ്ട് മഹാനായ മുഫസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലാലിനും അതുപോലെ തന്നെ മാം സാബിർ അലി അള്ളാഹനും ഒക്കെ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന കാണാം എന്താണ് ഈ ദിബുഹുൻ അലീം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ദിബുഹുൻ അലീം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ മഹാനായ ഹലി മഹാ മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ആട് ഒരു പ്രാവശ്യം കുർബാൻ നടത്തിയ ആടായിരുന്നു എന്നാ ആ ഈ ആടിനെ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ ബലി അറുത്തിട്ടുണ്ട് ബലി അന്ന് അറക്കലല്ല അതായത് കുർബാൻ നടത്തി ബലി കൊടുത്ത ആടാണ് അതേ ആട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് പിന്നെയും ബലിയായിട്ട് വരുന്നത് ഒഹുവല്ലതി കറബോ ഹാബിലു ഇമാം സാഹിബ് ദുബാൽ പറയുന്ന കാണാം അത് ഹാബിയിൽ മഹാനായ ആദനബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഹാബിയിലും കാബിയിലും ഒരു കുർബാൻ നടത്തിയ കഥ നമ്മളൊക്കെ അൽബക്കറിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഹാബിയിൽ കുർബാൻ നടത്തിയിരുന്ന ആടായിരുന്നു ആട് എന്നാ ആ ആടാണ് മഹാനായ ഖലീല ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിനിക്ക് ഇസ്മായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനിക്കും പകരം അറക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് ദിബിഹിൻ അലീം എന്ന ആടെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് മുസ്ലിം പറയുന്നു അതിന് വിഷയം ബക്കിയ കർണാഹു മുഅല്ലക്കേനിബിൽ കഅബ അങ്ങനെ അന്ന് അറുത്തതായിരിക്കുന്ന ആടിൻ്റെ രണ്ട് കൊമ്പുകൾ കാബാരയത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാലം വരെ ഇപ്പോഴും കാബാരയത്ത് പോലെ കാണൂല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുർബാനിന് പറഞ്ഞതിന് മാത്രമല്ല പച്ചയായതിൻ്റെ സത്യം ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാകാൻ വേണ്ടി കാബാലയത്തിൽ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം പഴയ കാലം മുതലേ ഉണ്ട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് വീടിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ വയനാട്ടിലൊക്കെ മുമ്പിൽ വരും വയനാട്ടിലൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ശിക്കാറിനൊക്കെ പോകുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കാട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ മാനൊക്കെ പിടിക്കുന്ന കലാണല്ലോ നമ്മൾ കോറോം ഭാഗത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ട് ഇവിടെ അരി ഇല്ല ഇതിലില്ല അല്ലേ ഏ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഓ സുഖമില്ലാണ് ആ അപ്പൊ കോറോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പഴഞ്ചനകൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള വയനാട്ടിൽ ഈ പഴയ കാലത്ത് ഈ കാട്ടിൽ പോയി മൃഗങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ അവിടെ ഈ അക്കർ അമ്മദാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വീടുണ്ട് കോറോത്ത് അയാളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാന്റെ കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മാനിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ മാനെ അന്ന് മാനെ തിന്നൊന്നും വിരോധമില്ല ചരിത്രപരമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് ഒരു പ്രതാപത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് എന്ന നിലക്ക് ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവരുന്ന മാന്റെ കൊമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പൊക്കെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് അതേപോലെ ആയിരിക്കാണ് വെക്കാം ഈ പവിത്രമായ ഒരു ആട് എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ കാലത്തേക്കുള്ള ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം അറുത്തരായിരിക്കുന്ന ഈ ആടിന്റെ രണ്ട് കൊമ്പുകൾ കയബാലിയം എന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു വീടാണ് ആ കയബാലയത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാ അപ്പൊ ഇന്നും ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ മൈസൂർ പോയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൈസൂർ ആട രാജാവിന്റെ പാലസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ പാലസ് നിങ്ങൾ ടൂണിന് പോകുമ്പോൾ പാലസ് ഉണ്ടുണ്ടാവും അവിടെ ആനന്റെ കൊമ
ഇബിന് സുബൈറിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ കയബയെ ആക്രമിച്ചു എന്നവരാണ് അതിൽ കയബയുടേതായിരിക്കുന്ന കില്ല കത്തിപ്പോയി അങ്ങനെ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കത്തിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇലാൻ എത്തിറക്കത്തിൽ ബൈത്തുബി ജമൻ ജുബേരി ഒമാ ബക്കി ബിൻ ആ അങ്ങനെ കൊമ്പ് അങ്ങനെ നഷ്ട അങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതുവരെ ആ കൊമ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹാനായ ഇമാം സുയുത് റതി അള്ളാഹുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരീഖ് ഹുലഫാലും ഈ സംഭവം പറയുന്ന കാണാം ഒസാര ജയ്ഷുൽ ഹറ ഫീ സനത്തിൻ വ സലാസിൻ വ സിത്തീന ഇജ്ര 63 ല അപ്പോൾ കുറേ കൊല്ലം മുമ്പാണ് അധികം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇജ്ര 63 ല സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒസാര ജയ്ഷുൽ ഹറ ജയ്ഷുൽ ഹറ എന്നാണ് താരീഖ് ഹുലഫാൽ ആ സൈന്യത്തിനെ പരിശ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഹജ്ജാജിന്റെ ഹജ്ജാദിന് യൂസുബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കയബെ ആക്രമിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് കയബെ അല്ലാതെ ഉദ്ദേശം അബ്ദുല്ലാനു സുബേറിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് മക്കയെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തു ഇലാ മക്കത്തിൽ കിത്താലിബിന് സുബേരി വഹത്തിറക്കത്തിന് ഷറാനത്തി നൂറാനുഹിൻ അസ്താറുൽ കയബ അങ്ങനെ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന അവർ അവിടെ പിടിപ്പിച്ച തീയുടെ കാരണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കത്തിപ്പോയി അസ്താർ ഉൽ കയബ കയബയുടെ വിരിയും ഒ സഖുഫുവാദിന്റെ മച്ചും കത്തിപ്പോയി ഒ കർണൽ കബിഷല്ലി ഫദല്ലാഹു ബിഹി ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിനിക്ക് ഫിദായി നൽകിയിരുന്ന ആ ആട്ടിന്റെ കൊമ്പും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്ന് കത്തിപ്പോയതാണ് അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് അതുവരെ ആ കൊമ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ കുറുവാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ആ ആടിന്റെ കൊമ്പ് നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വന്ന ചില ചിത്രശക്തികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ കാരണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഇന്നും സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ ഭരണം നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ കിരാതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമായി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും അവർ ചരിത്രപരമായി നാം മറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാല സംഗതിയാണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒലിഹ്യത്തിന്റെ തുടക്കം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ തുസുൽ കലീം സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനോട് ഒരിക്കൽ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു വന്ന മാ ഹാദിഹിൽ അള്ളാഹി ആ റസൂൽ അല്ല ഓ അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകരെ ഈ ഒലിഹ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒലിഹ്യത്ത് തറക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സുന്നത്തു അബീഖും ഇബ്രാഹിം ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാതീസുകളാണ് സുന്നത്തു അബീഖും ഇബ്രാഹിം അത് നിങ്ങളുടെ പിതാവാവുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സുന്നത്താണ് ചര്യയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ആ മകനെ അറക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാവുന്നു ഉലിഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉലിഹത്ത് സംബന്ധമായി നിരവധി ഹദീസുകൾ കാണാം ഇമാം തുറമുഖിയുള്ളാവെന്നും ഹാക്കിം പ്രതിയുള്ളാവെന്നും സഹിയാക്കി പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് മാ അമിലബിനു ആദമ യോമൻ ഹരിമിൻ അമലിൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ആരാധന പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ ഒരു ഒരു മിൻ അമലിൻ ഒരു അമലും തന്നെയില്ല അവൻ ചെയ്യുന്ന അഹബ്ബയിലുള്ള അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടകരമായത് മിൻ ഇറാക്കത്തി ധനി രക്തം ചിന്തുക എന്ന നിലക്കാണ് അപ്പോൾ പെരുന്നാൾ ദിവസം ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ആരാധനാ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമായതാവുന്നു ഈ ഉദിഹത്ത് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന കാലത്ത് എത്തി യോമൽ ഖിയാമ ബിക്രൂനിയാവ ലുലാഫിയ അതിന്റെ കൊമ്പോട് കൂടെയും അതിന്റെ കൊളമ്പോട് കൂടെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൃഗത്തിനേക്ക് യാതൊരു വൈകല്യവും ഇല്ല അതിന്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ മാസ്റ്ററിൽ വരികയും വൈന്നദ്ധമലയക്കൗമിനുള്ളായും അക്കാനൻ കപിലയക്കാരൽ അറലി ഭൂമിയിൽ രക്തം ഉറ്റി വീഴുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിന്റെ സ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലെത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഹദീസുകൾ കാണാം വേറെ സാധാരണ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് അത് കൂടി വായിക്കാം ഒറ്റ ഹദീസ് കൂടി വായിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഹദീസിന് അത്ര വലിയ പ്രവരമായ ഹദീസ് അല്ല എന്നാണ് അള്ളിമോ മഹായാക്കും ഫൈന്നഹ അലസ്യറാത്തി മത്തായാക്കും സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുള്ള ഹദീസാണ് ചില പള്ളിന്റെ ബോർഡ് മിലൊക്കെ നോട്ടീസ് ബോർഡ് മിലൊക്കെ ഈ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ഉദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം വരുമ്പോൾ അള്ളിമോ ലഹായാക്കും നിങ്ങളുടെ ഉദയത്തിന്റെ മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം ഫൈന്നഹ അല സിറാത്തി മത്തായാക്കും അത് നിങ്ങളുടെ സിറാത്ത് കാലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനമാണ് എന്ന പക്ഷേ ഈ അതീസിനെ പറ്റി കാല് ഇബിനു സ്വരാഹി ഒരു സാബിത്തിൻ അവിടെ മറ്റേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പറഞ്ഞോളാം ഇബിനു സ്വരാ പറയാൻ വേണ്ടി അതീസ് സാബിത്തല്ല എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതീസ് കാണാം അപ്പൊ ചില ചില അതീസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഒരു സാബിത്താണെന്നാണ് മഹാനായിമാം ഇബിൻ ഹജർ അഹമ്മദുള്ളാരി അദ്ദേഹത്തിന് തൊയ്ഫിൽ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സാബിത്ത് നാല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിനു സ്വരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതത്ര പ്രസീത് പ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത്രയാണ് പറയാനുള്ളൂ ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠതകൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അടിസ്ഥാനപരമായ ഉദയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒയ്യ സുന്നത്തു കിഫായത്തിന് ഈ കുല്ലി അഹിലു ബൈത്തിൻ ഒ സുന്നത്തു ഐനൻ ലിമൻ ലൈസനോ അഹിലു ബൈത്തിൻ ഇങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മത്തു അലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂഫാൻ്റെ വാചകമല്ല ഈ വാചകം മിൻഹാജിൻ്റെ വാചകമാണ് മറ്റൊക്കെ തൂഫാൻ്റെ കുറച്ച് ശരവും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഒയ്യ സുന്നത്തുൻ മുഅക്കല മുഅക്കല മുഅക്കതുള്ള ഇബിൻ ഹജറിൻ്റെ വാചകമല്ല അല്ല മുഅക്കതുള്ള തൂഫാൻ്റെ മിൻഹാജിൻ്റെ വാചകമല്ല ഇബിൻ ഹജറിൻ്റെ വാചകമാണ് സുന്നത്തുൻ അത് സുന്നത്താണ് ഫി ഹക്കിനാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അതായത് നമ്മുടെ ഹക്കിൽ അതേ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ എനിക്ക് വാജിബാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില സംഗതികൾ തഹജുദ് വാജിബെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് അതേപോലെ ഒലിയ തരത്തിൽ പ്രവാചകൻ എനിക്ക് വാജിബാണെന്ന് പിന്നെ ഞമ്മുടെ ഹക്കിൽ സുന്നത്താണ് അപ്പം ഒരു സംശയം വരാൻ സാധ്യത എളുപ്പത്തിനായി പറഞ്ഞേക്കാം പ്രവാചകൻ തന്നെ ചില ഒലിയത്തിൻ്റെ മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതായി ഹദീസിൽ കാണുന്നുണ്ട് സുന്നത്താങ്കരെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫർലാങ്കൽ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഭൂഗോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സംശയം വരും അപ്പൊ അതിനെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകനിക്ക് വാജിബായത് പോലെ തന്നെ സുന്നത്താ ഒലിയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് വശ്യം നോക്കണം വാജി ഉറസിൽ ഒഴിച്ചില്ല അപ്പം പ്രവാചകനിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി അത് വാജിബാണ് നമുക്ക് സുന്നത്തുമാണ് സുന്നത്ത് കിഫായാവും അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വീട്ടുകാരിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അർത്താൽ മതി ആ വീട്ടിലെ വാപ്പ അർത്താലും മതി മകൻ അർത്താലും മതി ആരർത്താലും നിൽക്കരുത് ജ്യേഷ്ഠൻ അർത്താലില്ല അഞ്ചൻ അർത്താലും ഇല്ല ആ വീട്ടിൽ ഒരു വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരാൾ ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നു അതാണ് സുന്നത്ത് കിഫായ എന്ന് പറയുന്നത് അഹിൽ ബൈത്ത് ആര് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക പിന്നെ പറയാം അഹിലു തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹിലു തല്ലേ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ആളുകൾ എന്നാണ് ഓ സുന്നത്തു അയിന് ലിമൻ ലൈസനോ അഹിലു ബൈത്തിൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം കുടുംബങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സുന്നത്ത് അയിനാണ് നല്ല വ്യക്തിപരമായി അയാൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാകുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി അത് ഭാര്യ ചെയ്താലും മതി എന്നാണ് ആര് ചെയ്താലും ഇല്ല നമ്മൾ പിത്തതക്കത്ത് പോലെ നാഥം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും അത് കടമ കൂടി കൂലി കിട്ടുന്നില്ല കൂലി കൂലി ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യോഗ്യത പറയുന്നതിൽ ഹുരിയൻ മുസ്ലിമിൻ മുക്കല്ലഫിൻ റഷീദിൻ സ്വാതന്ത്ര്യനാവുക മുസ്ലിം ആവുക മുക്കല്ലഫ് ആവുക റഷീദ് ആവുക നമുക്ക് അറിയാറല്ലേ ഖാദിരിൻ അതിൻ്റെ പുറമെയുള്ളതാണ് ഒരു യോഗ്യത ഖാദിരിൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ ഉദയത്തിനൊക്കെ കഴിവാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ബിയൻ ഫതില അൻ ഹാജത്തി മൊമൂനിഹി അവൻ്റെ ആശ്രിതരുടെ ചെലവ് കഴിച്ച് ബാക്കി വരും നമ്മൾ സാധാരണ ഫിത്ര ചക്രാത്തിന് പറയുന്ന പോലത്തെ കണക്കാം അവൻ്റെ ആശ്രിതരുടെ ആശ്രിതർ പറഞ്ഞാൽ അവനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ്റെ മക്കൾ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മക്കളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രായമുള്ളവരും കഴിവില്ലാത്തവരുമാണെങ്കിൽ അവരും ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ ആശ്രിതർ അവർക്കാണ് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ചെലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തൂഫിൻ്റെ വാചകം എത്ര എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ചെറുവാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓ എംബറി അന്തക്കൂനെ ഫാതിലെത്തൻ അന്യോമിൽ എഴുതി ഓ അയ്യാമി തശ്രീക്ക് അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു പെരുന്നാൾ ദിവസവും പെരുന്നാളിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് ദിവസവും അയ്യാമത്തെ ശരിക്കുണ്ട് ആ അയ്യാമത്തെ ശരിക്കും അതും പെരുന്നാളിനാണ് കൂട്ടുന്നത് അതിന് രണ്ടാം പെരുന്നാൾ മൂന്നാം പെരുന്നാൾ നാലാം പെരുന്നാൾ എന്നിങ്ങനെ പെരുന്നാളിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഏർപ്പെടണം പെരുന്നാൾ ദിവസവും അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന അയ്യാമത്തെ ശരിക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ് ഫൈനഹ ഒക്കുത്തുക കാരണം ഈ മൂന്നും ഒന്നും നാല് ദിവസം അങ്ങനെ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നും ബാക്കി മൂന്നും നാല് ദിവസം ഈ നാല് ദിവസവും ഒതുങ്ങിയത്തിൻ്റെ സമയമാണ് കമാന്ന ഓമൽ എഴുതി ഒരു ഐലത്തിൽ എഴുതി ഒക്ത ജക്കാത്തിൽ വിത്തിരി അതിന് അതേ കിയാസാണ് ജക്കാത്തിൽ വിത്തിരി നിർബന്ധമാകാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന യോഗ്യത പെരുന്നാൾ ദിവസവും പെരുന്നാളിൻ്റെ രാത്രിയൊന്നും ഈ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേസൻ രാത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം ഒരു രാത്രിയോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ തലേസൻ രാത്രി രാവ് അല്ലേ ആ എന്നാൽ ശരിയല്
ഈ അഹിനവയത്തിന് വിശദീകരിക്കാം അഹിനവയത്തിനെ പറ്റി ഇമാമ് ഷെർവാൻ ഉണി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓ യഹത്തമിന് അന്നൽ മൂറാതെ ബി അഹിലു ബൈത്തി അഹിൽ ബൈത്ത് ഒരു വീട്ടുകാർക്കാണ് ഒലിയത്ത് സുന്നത്താകുന്നതല്ലോ അപ്പൊ സുനത്ത് കിഫായി ആകുന്നത് ആ അഹിൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുന മാ യജ്മാവു നഫക്കത്ത് മുൻഫിക്കിൻ വാഹിദിൻ ഒരാളുടെ നഫക്കയുടെ കീഴിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഒരു അഹിൽ ബൈത്തോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഓരോ തബറുവാൻ അയാൾ തബറുവായിട്ട് ആയിരിക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അങ്ങന അയാൾ ആശ്രിതരോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ചെലവ് അയാളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ വകയിൽ അത് അഹിൽ ബൈത്താവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാദാവ് അല്ലെങ്കിൽ സഹാവ് ഷെയ്ഹുന അഷിഹാവ് റമ്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാവെന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇവർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കൽ കടമയുണ്ടാവണമെന്നില്ല അയാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്കിങ്ങനെ ചെലവ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും അയാളെ സംരക്ഷണത്തിൽ അവരിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അഹിൽ ബൈത്തായി അപ്പൊ ആ സംരക്ഷണം നൽകുന്നവൻ ഉദയ തറുത്താൽ അവർ എല്ലാവർക്കും ഉദയത്തിന്റെ കടമ കൂടുന്നതാണ് കൂലിയല്ല അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സൂല ശേഖുരൻ മധുക്കൂർ മേൽപ്രയപ്പെട്ട ഷിഹാബ് റംലിയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു അൻ ജമാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സംഘം ആളുകൾ സെക്കനു ബൈത്തൻ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഒരാ കറാബത്തെ വീണവും അവരുടെ ഒരു കുടുംബ ബന്ധമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിന്റെ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആര് ആരും ചെലവിനും കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ബംഗാളികൾ താമസിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ ബംഗാളി കഴിഞ്ഞു ഒരു കുറെ ആൾ താമസിക്കൂലെ അതിൽ പ്രത്യേക ഒരു നേതാവും കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അങ്ങനെ താമസിച്ചാൽ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും കടമ കൂടും എന്ന ചോദ്യം ആ ഒരു ആ കറാബത്ത് വീണവും അങ്ങനെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒഴിയെ തെറുത്തു എന്നാൽ ഹൽ യുജിയോ എന്നും എന്നാ ആ ഒരു അഹിൽ വൈത്ത് എന്നാണ് പറയാലോ ആ വീട്ടിന്റെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവര് എന്നാ മതിയാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ വഹാസുരു മയത്തമതവു ഫീദാലിക്ക ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം മയത്തമതായി പറയുന്ന കാര്യം അതുമുൽ ഇജായി എന്നാണ് അത് പറ്റൂല എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു ആശ്രിതര് ചെറിയൊരു ഒരു ബന്ധം വരണം നേരത്തെ പറയില്ലോ ചെലവിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മുത്തപരിയാൻ തിരക്കേടില്ല ഒരു നേതാവ് വേണം ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് അങ്ങനെ നേതാവിന്റെ ഒരു കീഴിലായിട്ട് ഒരു അമയറിന്റെ കീഴിലായിട്ട് ചെലവിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിലും അപ്പോഴേ അഹിൽ വൈത്താവുള്ളൂ ഇബിൻ കാസിം മുഹമ്മദ് റംലി അലീഷ് റംലിസി റംലി ഇമാം ഇവരൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണാം കഥാബിൽ ബുജൈലിമി ഇതൊക്കെ കാണാം ഇത് ചെറുപാനിന്റെ വാർത്താണ് അപ്പൊ ഈ വർക്കാണ് അഹിൽ വൈത്തിനെ കണക്കാകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ അഹിൽ വൈത്തിനിക്കാണ് ഒളിഹിയത്ത് സുന്നത്താണ് അപ്പൊ സുന്നത്ത് മാത്രമേ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒളിഹിയത്ത് സുന്നത്താണ് പിന്നെ നിർബന്ധമാകണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന് നിർബന്ധമാകുള്ളൂ ലാ തെജബു ഇല്ല ബിൽത്തി ജാമൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ നിർബന്ധമാകുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർച്ച നമ്മൾ നേർച്ചയാക്കി നേർച്ചയാക്കിയാൽ നിർബന്ധമായി നേർച്ചയാക്കാൻ സുന്നത്തായത് കാര്യങ്ങൾ നേർച്ചയാക്കി നിർബന്ധമാകുമല്ലോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധമാവും അവിടെ കല്ലുപീരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം ബിൻ നെതിരി ഇൽത്തിസാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നെതിര് കാരണം നെതിരിന്റെ പേര് തന്നെ ഇൽത്തിസാം കുറുപത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ നെതിരെന്ന് ഇൽത്തിസാമ അപ്പൊ ഇൽത്തിസാമാണ് മുറാദ് നെതിരാണ് എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഒമാ ഉൽഹിക്കബിഹി ആ നെതിർനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടത് ക ജഹൽത്വഹാ ഉലിഹിയത്തൻ ഒരാളെങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഉലിഹിയത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതുപോലെ ഔ ഹാദിഹി ഉലിഹിയത്തുൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉലിഹിയത്താന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇയാത്തിലൊക്കെ കാണാം ഈ വിഷയം ഫത്തുൽമീനൊക്കെ ഈ നേർ ഒലിഹിയത്ത് നേർച്ചയാക്കിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരാളെ ഒലിഹിയത്തിന്റെ മൃഗത്തിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതെന്റെ ഒലിഹിയത്തിന്റെ മൃഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർച്ചയായി പോകും അല്ലേ കട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ നേർച്ചയായി പോകുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്റെ ഒലിഹിയത്തിന്റെ മൃഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി പോകുന്നതാണ് നേർച്ചയാൻ ദൈവം വലിയ നിയമമാണ് നേർച്ചയായ പിന്നെ ഒന്നും തീരെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മുഴുവനും സാധുക്കൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാർക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ സാധാരണ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഹാദിഹി ഒലിഹിയത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലിഹിയത്തായി പോകുന്നു അല്ല നിർബന്ധമായി പോകുന്നതാണ് കല്ലു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ പത്തു മിനിറ്റ് വാലി പത്തു മിനിറ്റ് തന്നെ
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീവ് ഹറാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുതിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കൽ കറാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു അതൊന്നും ഹറാമില്ലല്ലോ ഇത് മാത്രമേ ഹറാമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹിക്മത്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ദുർലജ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും നീക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പല്ല് വരക്കേണ്ടി വന്നാലോ അല്ല അത് നീക്കലില്ല അല്ലേ ഒരാൾക്ക് പല്ല് വേദനയാ കലശനായ പല്ല് വേദന വന്നു അപ്പോൾ പല്ല് വരക്കേണ്ടി വന്നാൽ പറിക്കാൻ പറ്റുമോ നീക്കുന്നതല്ലേ പറ്റൂ ഏഹ് ഓ നിർവൃത്തോണ്ട് പറിക്കാം അല്ലേ നിർവൃത്തോണ്ട് പറിക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം അർത്ഥം അല്ല പൊതുവായ കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇന്തുള്ള വൃത്തി കുല്ലും ചായത്തിൽ അത് സാധാരണ കുല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടവാടെ ഇന്തുള്ള വൃത്തി പറ്റില്ല നമ്മൾ സാധാരണക്കാരൻ ചോദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ പല്ല് വെറുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ രോഗികൾക്ക് അവയങ്ങൾ മുറിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങൾക്ക് വരും വരുമ്പോൾ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഇല്ല ചില രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ മേലെ മാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്ന് അങ്ങനെ വരില്ലേ പത്ത് സിനിമ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ ഒരു കുട്ടിയാണ് ദൈവത്തിനെ നിശ്ചയിച്ചത് കുട്ടിക്കും പാതകല്ലേ അവൻ്റെ മാർക്കും കഴിച്ചിട്ടും ഇല്ല കഴിക്കണ്ടേ ഇനി ബലിയാണ് ഇവിടെ കഴിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ഇതൊക്കെ പണ്ട് നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ചിരിക്കണ്ട ബലിയാണ് ചിലപ്പോൾ കഴിക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നീട് ഓർമ്മയത് ആ അപ്പം ഇതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരും ഈ വിഷയങ്ങൾ വളരെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ തോഫിയുടെ വാദ്യ ഈ വാർത്തയുടെ ഇവിടെ വേണം ഓ ഹിക്കുമത്ത് ഷുമൂലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാർത്ത മാനം യഹത്തജ് അങ്ങനെ ഈ വാർത്ത വേണം ഇങ്ങനെ ഈ ദുല്ലജ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഈ പറയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളും നീക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാനം യഹത്തജ് നീക്കേടുന്ന ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഓ ഇല്ല അങ്ങനെ ആവശ്യം വന്നാൽ ഫക്കത് യജിബു ചിലപ്പോൾ നീക്കൽ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും ഉടനെ നീക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണ് ആ നിർബന്ധം പാലിക്കണം അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾക്ക് കത്തി യതി സാരിക്കും ആ കട്ടം എൻ്റെ കൈമുറിക്കാം ഈ ഒതിൽ തീരുമാനിച്ച കട്ടു നിൽക്കാം ചില കാര്യം കോടതിയിലാണ് കട്ട കൈമുറിക്കണ്ടേ അത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നീട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഉദാഹരണം പറയാൻ ഫുക്കാക്കൾ ഉദാഹരണം അങ്ങനത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതിന് കിയാസ് ഒക്കെ മതി അപ്പോൾ കട്ടവൻ്റെ കൈമുറിക്കൽ അത് ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ശിക്ഷാ രീതിയാണ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഒതിയ തീരുമാനിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒതിയ തർക്കുന്നവരെ അവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് മുറിക്കാം അതാണ് മാലം നേഹത്തജ് ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കട്ടവൻ്റെ കൈമുറിക്കാം ഓ ഹിത്താനി ബാലിഹിൻ അതേപോലെ പ്രായപൂർത്തിയത്തെ ആളാണെങ്കിൽ അവരെ മാർക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അറിഞ്ഞ ഉടൻ ചെയ്യണ്ടേ അത് നിർബന്ധമാണ് ഒക്കെ യുസ്തഹബു ചിലപ്പോൾ സുന്നത്തും വരും ഹിത്താനി സബീൻ കുട്ടീൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടീൻ്റെ മാർക്കം ചെയ്യൽ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സുന്നത്തെ കല്യാണം പറഞ്ഞാൽ വേണമെന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടിക്ക് സുന്നത്താണ് വലിയ ആൾക്കാരെ ബാജി വന്നത് ഹിത്താനി സബീൻ ഇത്രത്തോളം പറയുന്നുണ്ട് ഔക്കെ തെരഞ്ഞുഫില്ലി മുരീദി എഹ്റാമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഹ്റാമിൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആള് വൃത്തിയാകും പോലെ ഇഹ്റാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് നഖം മുടികളെ നീക്കി വൃത്തിയാണ് സുന്നത്തുണ്ട് അവ ഹുദൂരി ജുമ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പോകുമ്പോൾ നഖം മുറിക്കും സുന്നത്തില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒലിഹത്ത് തീരുമാനിച്ച ആള് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്ന ആള് നഖം മുട്ടിക്കൂടാനാണ് അല്ലേ സുന്നത്തല്ലേ ആ അത് പറയുന്നുണ്ട് അവക്ക് തെട്ടണ്ട പറഞ്ഞു തോന്നിക്കില്ലേ നാളത്തിന്റെ പത്ത് കൊടുക്കല്ലേ നഖം പൊട്ടിക്കോളി അവ ഹുദൂരി ജുമാത്തിന് അലാമ ബഹസവ് ചെറുക്കശിയു ഇമാം ജർക്കശിമാവിന്റെ ചർച്ച പ്രകാരം ജുമാക്ക് വേണ്ടി വൃത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള നഖം മട്ടിലൊക്കെ നടത്താം എന്നാ പറയുന്നത് ലാക്കിൻ യുനാഫി ഇഫ്താ ഒയിരുവായത് പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏത് ഈ ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി വൃത്തിയാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ജുമാക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വൃത്തിയാകുന്നതും ഈ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് യുനാഫി ഇഫ്താ ഒയിരുവായതിൻ അതിന് ഒരു ന്യായം പറയുന്നതാണ് ബി എൻ എസ് സായിമ നോമ്പുള്ളവൻ ഇതാ അറാദ യുഹരിമ അദ്ദേഹം ഇഹ്റാൻ കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ യഹറു ജുമാ ജുമാക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലാ യുസ്വന്ന ലഹു അത്ത തയ്യൂ അതെല്ലാ പെണ്ണുമാർ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ബുക്കാക്കളും പറയുന്നുണ്ട് നോമ്പുകാരനിക്ക് സുഗന്ധം കറാത്താണല്ലോ അപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച നോമ്പിൻ്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പോകുമ്പോൾ അവന് സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കൽ കറാത്ത സുഗന്ധം സുന്നത്താണല്ലോ പക്ഷെ സുന്നത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി കറാത്തായതുകൊണ്ട് എന്നത് പോലെയാണ് ഇതും ഇത് ഉദയത്ത്
നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം എന്നത് അതായത് ഏജൻ്റ് ഇടക്കും സ്കെച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ പിന്നെയും കുറേ സമയം പറയേണ്ടി വരില്ലേ ഇതാകുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീരുമല്ലോ അല്ലേ അത് തീർക്കലല്ലേ ലേശം തിരക്കൊണ്ട് പോകണ്ടി അതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പം വേദനയുള്ള വല്ല പറിക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പല്ല് പറിക്കലാ സമയത്ത് ചെയ്യണ്ട വേദനയുള്ള വല്ലാതെ വിഷമമല്ലോ നിറുത്ത് അല്ലേ ആ അതൊരു നിറുത്താണ് ആ അത് ശൈബാർത്തിൽ നിറുത്ത് കാണുന്നില്ല ആ കൽഇസിനും അതുപോലെ തന്നെ സിൽഅത്തിൻ അതുപോലെ ഈ കൈമിനും മുഴ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ചില ചികിത്സ നടത്തേണ്ടി വരില്ലേ മുഴ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലേ അതൊക്കെ നീക്കൽ ഉള്ളു അതൊക്കെ ശരീരത്തിന് സാധനം നീക്കൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രയപ്പെട്ട നീക്കലുകളൊക്കെ നീക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ആ ഇനി അറബിൻ്റെ രീതി പറയാം ചുരുക്കി പറയാം അറക്കുമ്പോൾ അത് സ്വയം തന്നെ അറക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിവിൽ അവന് പങ്കെടുക്കണം ഒരു ഇമാമി ഇനി അറിവിന്റെ അഫലായ രീതി പറയുന്നത് ഇമാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇസ്ലാമികമായ ഭരണാധികാരി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇമാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അപ്പൊ ഇമാം അല്ലാത്തവർക്ക് സുന്നത്തായ രീതി അതൊരു സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞ തറക്കേണ്ടത് അവന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചും അവന്റെ വീട്ടുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുമായിട്ട് അറക്കൽ ഏറ്റവും അഫലൊരു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചില രീതികൾ ഒന്നായിട്ട് കൊണ്ടായിട്ട് മഹലിൽ ഒന്നായിട്ടൊക്കെ അറക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചില ഗൂട്ടങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അന്നേരം ഈ അഫലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അഫലെ രീതി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും തറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുമാണ് ദിവസം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ പെരുന്നാളിൻ്റെ അങ്ങനെ അറക്കണില്ലല്ലോ പിന്നെയും ദിവസം കൊണ്ടല്ലോ അല്ലോ അപ്പൊ ഈ അഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഏറ്റവും അഫലായ രീതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ചില ഈ ഒലിയത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത പരിപാടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലേ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒലിയത്തിന് മൃഗത്തെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അറക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ആട ഒലിയത്ത് മൃഗം എന്നുള്ള സാധുക്കളാണ് അവൻ ആട് നടത്തോട്ടെ ഈ അഫദല് നഷ്ടപ്പെട്ടു അഫദൽ മുദഹിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മുദഹിയുടെ പരിസരത്തു നിന്നും അറക്കുക അവൻ്റെ പരിസരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ മാംസങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി നെക്കൽ പാടില്ലാന്നൊക്കെ താഴത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിയത്ത് നെക്കൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഫദല ഏറ്റവും അഫദലായ രീതി ഒലിയത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിറക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബിമഷതി അഹിലിഹി അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചാവുക വീട്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും ജ്യേഷ്ഠന്മാരും അഞ്ചന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കുടുംബ പാശ്ചാത്യത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും അഫദൽ ഇത് ഇമാം അല്ലാത്തവർക്കാണ് എനി ഇമാമാണെങ്കിൽ ഒലഹു ഇമാമിനെ കൊണ്ട് ഇതാ ലഹ അൻ മുസ്ലിമീന അയാൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉള്ളത് തീർക്കുന്നത് ഇമാമിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ചെയ്യാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യാം സ്വന്തം ചെയ്യുന്ന ആളെ വീട്ടിൽ ആയിക്കോട്ടെ പൊതുവായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഏത് ബഹബിൻ എഫ് സി ബിൽ മുസല്ല അക്കിമസല ഇമാം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ മുസല്ലയിൽ വെച്ച് സ്കെച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എൻ്റെ പരിസരം അവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ യുഹല്ലിയാൽ ഇന്നാസിൽ ഇത്തി ഭയപ്രവാഹി അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് അവിടെ അറുത്തിട്ട് അവിടെ സാധുക്കൾക്ക് അവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന മുസല്ലയിൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കലാണ് ഇമാന് നല്ലത് ഇമാന് പറ്റിയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും അഫദലായ രീതി അവനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് അറക്കുക എന്നതാണ് അഫദലായ രീതി പറഞ്ഞത് ഇനി മറ്റേ രീതി സ്വീകരിച്ച ഒരു രീതിയിൽ കുലി വിട്ടു പറ്റില്ല പക്ഷെ അഫദൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉദയത്തിന്റെ നൗലേക്ക് മാറാം ഏതെല്ലാം മൃഗങ്ങളെ ഉദയ തർക്കാണ് മഹാനായിബിനെ മിന്നാവിന്റെ അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ഇനം മൃഗങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഉദയ തർക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിലൊന്ന് ഇബിലാണ് ഒട്ടകം മറ്റേത് ബക്കറാണ് ബക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പശു നടത്തും വെക്കട പശു നടത്തി വെച്ചാൽ പിന്നെ മലപ്പുറക്കാർ ഉസ്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടിക്കും പോകും അത് പറഞ്ഞാൽ പോത്തിനെ ഒരു തർക്കം പറ്റില്ല അല്ല ബക്കർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പോത്തിനെ അറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പോഴും കൂടി പിന്നെ ഒച്ചപ്പാടെ ഈ കാരണം ഞാൻ സാധാരണ പോത്തിന് അറക്കണ്ടല്ലേ ആ അന്നേരം പിന്നെ നിലമ്പൂർ പോത്തിന് അറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിലമ്പൂർ പോ നിലമ്പൂരിന് തന്നെ പോത്തുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
ഒട്ടകം മാട് ഭവനമി ഇനി ആടും ഈ മൂന്ന് ഇതിലാണ് ഒതുങ്ങി തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ വയസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുക എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഔപചാരികത തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി വായിക്കാം ഒഷർത്തു ഇബിലിൻ അതിന് എത്ര അനഫി സ്ഥലത്തി സാധിസ ഒട്ടകം ആറാം വയസ്സിൽ കടന്നിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കണം ഓ ബക്കറിൻ്റെ മയസിനഫി സാലിസ ബക്കറും അതുപോലെ തന്നെ കോലാട് പോണെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്നാം വയസ്സിൽ കടന്നിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം ഒന്ന് ഇനിഫി സാനിയ ആട് വർഗത്തിൽ നെയ്യാട് എന്നൊരു ആടുണ്ട് രണ്ട് തരം ആടുകളുണ്ട് ആ നെയ്യാടാണെങ്കിൽ രണ്ടാം വയസ്സിൽ കടന്നിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കണക്ക് ഓ യജൂത് വെക്കറും വയസ്സ് ആണും പെണ്ണൊക്കെ ഇറക്കുക ആ ഒതുങ്ങി തുറക്കുമ്പോൾ അത് കുട്ടൻ തന്നെ ആയിക്കോളുന്നില്ല കടച്ചിനെ ഇറക്കുക പശുവിനെ ഇറക്കാൻ നിർത്താം ആ വെക്കറും വയസ്സ ഹിസിയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹിസിയിനെ ഇറക്കാം ഹിസി എന്നിട്ട് മൃഗമുണ്ട് ആണ് മൃഗത്തിൻ്റെ ഈ വരി അടച്ചതെന്ന് പറയും മലപ്പുറത്തൊക്കെ വരി എന്ന് പറയും മണി അടിച്ചത് നമ്മളെ സാധാരണ നാടൻ വടക്കൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ മണി അടിച്ചത് തെക്കോട്ടൊക്കെ അതിന് വരി അടിച്ചെന്ന് പറയും അല്ലേ തെക്കുള്ളക്കാർ കുറേ കണ്ടു നമ്മൾ ഏ വരി അടിച്ചാന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് കാരണം അത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽപ്പെട്ട അല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അത് മാംസം ചുരുങ്ങാത്ത ഏത് ഐവിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആയി പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അപ്പം ആണ് പറ്റും പെണ്ണ് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസിയും പറ്റും അതിൽ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒട്ടകം അതുപോലെ തന്നെ മാട് വർഗത്തിൽ പെട്ടതുമാണെങ്കിൽ ഏഴാളുകൾ തൊട്ടാണ് ഈ ഏഴാൾ തൊട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഏഴാളുകൾ വൈനിഫത്ത് അസുബാബുഹ ഈ ഏഴാളുകളുടെയും സബബുകൾ മാറിയാലും ശരി എന്നാൽ ഏഴാൾ ഒലിഹത്തിന് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരായിക്കൊള്ളും എന്നില്ല വ്യത്യസ്ത അറിവുകളുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒലിഹ തിറക്കുന്ന ആളുണ്ട് അക്കീക്ക തിറക്കേണ്ട ആളുണ്ട് ഫീതി അറക്കേണ്ട ആളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലിക്കല്ല ഒരു വർഗത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ഏഴാളുകളും മുഴുവൻ ആളുകളും ഒലിഹത്തിന്റെ ആളായിക്കൊള്ളും എന്നില്ല അതാണ് ഒരുത്തരഫത്ത് അസ്ബാബുവ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എതിരായി പോയാലും ശരി മൊഹിസരി ഒരാൾ ഇഹിസാറിന് തഹലുവാണ് അജിന് മൊഹിസറായി പോയ തഹലുവാണ് അതിനോട് ഒരു തിളക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു അറാതെ ബാലവും മുജറു ലഹമിൻ ഇനി ചില ആളുകൾ പോലും മാംസാവശ്യത്തിന് കൂടിയ ആൾ അവർക്ക് ഒതിയത്തമല്ല അക്കീകത്തോലെ ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ചെറുത്തത്തെ ഒരു മൃഗത്തിന് നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലൊരു ഏഴിലൊന്നും നമ്മൾ കൂടിയാൽ മതി അത് പറ്റുമല്ലോ പക്ഷെ ചെറുത്തക്കനെ ഒതിയത്തിന് ചെറുത്തത്തെ മൃഗത്തിനാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അറിവ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവനുമായിട്ട് സന്ധി ചെയ്തിട്ട് അവനൊരു ഏഴിലും നിൽക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒതിയത്ത് കിട്ടും ഒരു മൃഗത്തിൽ നന്നായിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ കൂടുതൽ ആളുകൾ മുഴുവനും മുഴുവനും ഒതിയത്തിന്റെ ആളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സ്വഭാവം കാരെ സബുഹത്ത് അഹിലബൈത്തിൻ വായിദിൻ ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഏഴാളുകളും ഒരേ വീട്ടുകാരായിക്കോളും എന്നില്ല അവ ബുയൂത്തിൻ സ്വഭാവൻ ഇത്തഹലത്ത് കുറുബത്ത് ഹും അവരുടെ ആരാധന ഒരേ ആരാധനകളായിക്കോളും എന്നില്ല അവ ഇഖ്തലഫത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഖ്തലഫാലും കുഴപ്പമില്ല വാജിബത്തൻ കാലത്ത് അത് വാജിബ വിഭാഗത്താവട്ടെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്തഫ് ഒരാൾ നിറച്ചിയാണ് ഒരാൾ സുന്നത്തോ രണ്ട് പങ്കുചേരുന്നില്ല കാരണം ഇറച്ചി വേറെ ഇന്ദ്രിക്കണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഏഴാൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് അർത്ഥ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏഴ് ഓഹരിയാക്കണം താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുകാർ ഇറക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അതിലെ ഒരു തകരാറ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ വാജിബായതാണ് ചില ആളുകൾ മുസ്താഫായതാണ് അത് അറാദ ബാലവും അൽ ലഹമ ചില ആളുകൾ മാംസത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് ബാലവും അൽ കുർബ ചില ആളുകൾ ആരാധന ഉദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് ഒതുങ്ങിയത്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ അക്കീക്കത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കഫാർത്താണ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അറിവുകളുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും അറിവുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഈ ഒട്ടകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ബക്കറിലും ഷെയർ ആവാം ഈ ആളുകൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ പങ്കുചേരാം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഏഴിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അയ്യക്കൂടെ കുല്ലും മിന്നും മുസ്തക്കില്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഏഴിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും സ്വയം ഇസ്തിക്കലായ ആളിരിക്കണം എന്നാൽ ഏഴിൽ ഒരാളിലധികം കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഹിതത്തിൽ ഒന്നിലധികം ആൾ ഏഴിൽ വരാൻ പാടില്ല ഏഴിൽ ഒന്നിൽ വരാം സുബയിൽ വരാൻ പാടില്ല
وجوب التصدق الى كل واحد منهم بجزء من حصتي شيئا ഏഴാൾ കൂടിയാണ് ഒരു മാടിയ ഒരു ഒട്ടകത്തെ അറക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽപ്പെട്ട ഏഴിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും അവന്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് സർക്കു ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ കൂട്ടി കൂട്ടി അറക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് അപ്പൊ ഏഴ് ആളുകൾ ശേഖരണ്ടെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തിന്റെ മാംസം ഏഴ് ഓഹരി ആക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തര ഓഹരിയിൽ നിന്നും കൊടുത്തെങ്കിൽ അവന്റെ ഉദയത്താവുള്ളൂ ഏഴ് മതിയാവൂല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൊടുത്തച്ചി അത് പറ്റൂല കാരണം ഇത് ഏഴ് മൃഗാണ് അപ്പൊ ഏഴാളുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരു ഒരുവനെ അറക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടകമാവട്ടെ ബക്കറാവട്ടെ അത് ഏഴ് ആട്ടിന് അർത്ഥ പോലെയാണ് അപ്പൊ ഏഴ് ആട്ടിനെ ഏഴാൾ അർത്ഥാൽ ഓരോരുത്തരെ ആട്ടിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യാമല്ലോ നേരെ വിതരണം ശരിയാവുള്ളൂ വിതരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമുള്ള കഥയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഥത്തിൽ ഞാൻ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായത് ആ നിർബന്ധമായ കതിർ അതിനെപ്പറ്റി പല അഭിപ്രായവും പറയുന്നുണ്ട് ആ കതിർ ഓരോരുത്തരും അവന്റെ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടമായ ഉദയത്തിൽ അറക്കുന്ന ഉദയത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ മൃഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരും മൃഗങ്ങളും മകനാണ് ഏ എന്നിട്ട് അറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓദയത്തിച്ച് അവരുടെ കാണിച്ചിലും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് അറുത്തിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഇറച്ചിയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് വിതരണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് അവനെ ബാധിക്കുന്ന വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് അവൻ തന്നെ കൊടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പൊ അതിന് ഒരു സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധിക്കുക രീതി ഇന്നത്തെ രീതി ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടിൻ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മൃഗത്തിനെ ഏഴാൾ കൂടി അറക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏഴാളുകൾക്കും പ്രത്യേകമായ ഒരു വിഹിതം ആദ്യം എടുത്തു അല്ലേ ഏഴ് ഒരു കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് കിലോ വിധം ഓരോരുത്തർ വേണ്ടാവും അത് ഓരോരുത്തർ ഇഫ്രാസ് ചെയ്ത് വേർതിരിച്ചാണ് അതിന് കൊടുത്താലും മതി അതിന് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് ഓരോ കഷ്ണമായിരിക്കും കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഒരു ഏതെങ്കിലും ബാക്കിയിരുന്നു ഇത്രയേ കിട്ടൂ സാധിക്കാകാൻ പച്ചയായ നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഖദ്ര കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ എന്നാ കടമ കൂടി അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും മഹലിനെ എത്തൊക്കെ നൽകുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടമായ അറക്കുന്നിടത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടുള്ള ഉദയത്ത് വെറുതെയായി പോകും വെറുതെ ഇറച്ചി മാത്രമായി പോകും ഇറച്ചി വിതരണം ചെയ്ത് കൂലി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഉദയത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതാണ് കൂടിയതാണെങ്കിൽ ആ ഏഴിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും അവന്റെ വിധത്തിലും സതക്ക ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതാണ് പ്രത്യേകം മഹാനായ ഇബ്രഹിത്തങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഉജൂബുക്കി ഈ ഭാഗത്ത് കല്യൂബിന്റെ ആണ് അവനവന്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിസ്സ അതായത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ഹിസ്സ എത്രയാണോ ആ ഹിസ്സ കൊടുത്തിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരാൾ കൊടുത്താൽ മതിയാവുകയില്ല കാരണം ഇത് ഏഴ് ഏഴ് ഒതുഹിത്തുകളാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഏഴ് നമ്മൾ ഏഴ് പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴ് കൂടാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്തക്കില്ലായിരിക്കണം ഓ ഹർജബി അപ്പൊ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാലവ് കാൻ അക്സറൊക്കെ സമാനിയ അപ്പൊ ഒരു വർഗത്തിൽ എട്ടാൾ പങ്ക് ചേർന്നാൽ മതിയാവൂല പറ്റൂലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഒഷ്ടറ കൂഫി ബദനത്തിൻ അങ്ങനെ എട്ടാൾ കൂടി ഒരു ഒട്ടകത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്നു ഔ ബദന തൈനി അതും പറ്റൂലാന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഏയ് എട്ടാൾ കൂടി രണ്ട് വക്കറിനെ അർത്ത് രണ്ട് പശുവിനെ എട്ടാൾ കൂടി അർത്ത് പറ്റൂലാന്ന ആർക്കും അത് കിട്ടൂല കാരണം ഈ ഓരോ പശുവിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരുടെയും സുമുന വരുന്നത് പറ്റൂലല്ലോ ഓരോ ബക്കറിൽ നിന്നും സുമുഖ തന്നെ വരണ്ടേ അവ രണ്ടാളും കൂടി പങ്ക് ചേരുമ്പോൾ രണ്ട് മൃഗം രണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല എട്ടാൾ പങ്ക് ചേരുമ്പോൾ മൃഗം രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഇനി പത്ത് മൃഗത്തിന് അത്രയും കാര്യമില്ല ഏ ആ അപ്പൊ അവർക്ക് അതാവും ഹൽത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല വസ്ത്രക്കുവി പരാമതനത്തിന് ഫലാത്തക്കുവാൻ വാഹിതും പിന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും ഉദയത്ത് ശരിയാവുകയില്ല ഔ ഉമ്മൽഹാത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആടിനെ കൂട്ടി കൊടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ എട്ടാളാണ് ഏഴാൾ പങ്ക് ചേരേണ്ടതിൽ എട്ടാളായി അപ്പൊ അതിന് പക പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആട്ടിനെ കൂടി ചേർത്തി കൊടുത്ത് ഏതുപോലെ കമാല വിസ്തരക്ക ഇസ്ലാം ഫി ഷാത്തിനി അത് പറ്റാത്താണേ രണ്ടാള് രണ്ടാട്ടിൽ പങ്കിയർന്ന് രണ്ടാള് വേറെ വേറെ ആടാണ് നടത്താൻ
ഒലവുക്കായാലും ഈ ഷാത്തും വാജിബ ഇനി ഒരാൾക്ക് നിർബന്ധമായി അറക്കേണ്ട ഒരാടാ നേർച്ചയാക്കിയ ഒരാടിനെ അറക്കും നേർച്ചയാക്കിയ ഒരു ഉദയ തർക്കം നേർച്ചയാക്കിയ അങ്ങനെ ആടാണ് അറക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ആടാണല്ലോ ഫതബഹബാദന അപ്പോൾ അറുത്തത് ഒട്ടകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാടിനെ അറുത്ത് നിൽക്കുക എന്നാൽ ഒക്കായ സുബുഹാനിൽ വാജിബി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഏഴിലൊന്ന് വാജിബ് വൽബാക്കി തത്ത പോവാ അതിന് അത് കുഴപ്പമില്ല മുഴുവൻ നേർച്ച പോവില്ല കാരണം ഒരു ഉദയത്തിനെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് ഒരു ആടിനെ അല്ല അറക്കുന്നത് ആടിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞിനാണ് അറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആടിൻ്റെ ശതമാനം മാത്രമേ ആടെ വാജിന് വരുന്നു ബാക്കി വരുന്ന ആറ് സുബുഹ ഉണ്ടാവും ആ ആറ് സുബുഹ സുന്നിത്ത ഉദയത്തായിട്ട് വരിക അത് നേരത്തെ പറയല്ലോ ഈ പങ്കു ചേരുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഉദയത്തിൻ്റെ ആളായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വാജിവായതായിക്കൊള്ളുന്നില്ല എല്ലാവരും സുന്നിത്തായിക്കൊള്ളുന്നില്ല വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് ഒന്നിൽ പങ്കു ചേരാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ പങ്കു ചേരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നിർബന്ധമായ ഉദയ തർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും മൃഗത്തിനെ വലിയ മൃഗത്തെയാണ് അറക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏയിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉദയത്തായിട്ട് മാറുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും സുന്നത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് അതുപോലെ ആ രൂപത്തൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഈ വിഷയം കല്ലൂബി നാലാം വാള്യം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ പേജിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അഫ്ലർ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് പറയാം അഫ്ലർ വാ ബൈറും മൂന്ന് മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്നേ തർക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഒട്ടകമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർച്ചീലാണ് ഉണ്ടാകുക സുമ്മ ബക്കറ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബക്കറാണ് സുമ്മ ലൈനു പിന്നെ ആടിൻ്റെ കൂട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി മുന്തിയ ലൈനു ലൈനാണ് നെയ്യാട് സുമ്മമായതിന് പിന്നെയാണ് കോലാട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ മൃഗത്തിന് ഉദയ തർക്കം നാളെ പറ്റിയാൽ വന്നത് ഒറ്റ മൃഗത്തിന് തനിച്ച ഉദയ തർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഒട്ടകം രണ്ടാം സ്ഥാനം ബക്കർ മൂന്നാം സ്ഥാനം നെയ്യാട് നാലാം സ്ഥാനം കോലാട് എന്നാൽ ഒ സബു ഷിയാഹിൻ ഒരാൾ ഏഴ് ആടിനെ ഇറക്കുക എന്നത് അഫുദലും മിമ്പായിരിൻ ഒരൊട്ടകത്തിനേക്കാൾ അഫുദലായി കാരണം മൃഗം എണ്ണം കൂടിയല്ലോ ഒരൊട്ടകം ഏഴാക്കി മതിയാവും ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ ഏഴ് ആടിനെ ഇറക്കലും ഒരൊട്ടകത്തിന് ഇറക്കുകയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ ഇറക്കുകയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗ ഒരു പോത്തിനെ ഇറക്കുന്നതായിട്ടും ഏറ്റവും അഫുദലായത് ഏഴ് ആടുകൾ ഇറക്കലാണ് കാരണം എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി ഒ ഷാത്തുൻ അഫുദലുമിൻ മുഷാറക്കത്തും വി ബൈരിൻ ഒരു ഒട്ടകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശു ഒരു മാടിലോ പങ്കുചേരുന്നതിനേക്കാളും അഫുദൽ ഒരാടിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇറക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അഫുദലായ രീതികൾ ഈ അഫുദലായ രീതികൾ ഏത് രീതി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പിന്നെ ഈ ഉരുവിൻ്റെ നിറം എനിക്കെല്ലാം സുന്നത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് നിറമുള്ള മൃഗത്തിനും ഇറക്കേണ്ടതാണ് അഫുദലിൽ അൽവാനി അൽ ബൈലാവ് നമ്മൾ പൊതുവേ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വെള്ള നിറം പറയാണ്ടല്ലോ മൃഗത്തിനും അത് തന്നെയാണ് ഒതിയെ തറക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് വെള്ള നിറമുള്ള മൃഗമാണ് സുമ്മ സഫറാവ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് മഞ്ഞ നമ്മളെ ബനീസ് സൽക്കാരെ പക്ഷെ മഞ്ഞുണ്ടോ അല്ലേ ഏഹ് ഫാക്കിന് തുസൃന്നാനിൽ തന്നെ കാഴ്ചക്കാർക്ക് നല്ല കൗതുകം തോന്നുന്നതായിരിക്കും കളറാണ് അതാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം പറയുന്നത് സുമ്മൽ അഫുറാവ് പിന്നെ ചെമ്പൻ കളർ എന്ന് പറയും ചെമ്പിച്ച കളർ അതാണ് അഫുറാവ് സുമ്മൽ ബൽക്കാവ് പിന്നെ പാണ്ടൻ കളർ അതായത് കറുപ്പും വെളുപ്പും കൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു കളർ നിട്ടുള്ള കറുപ്പും അല്ല വെളുപ്പും അല്ലാത്തൊരു കളർ ഉണ്ടാവും പാണ്ടൻ കളർ എന്നൊക്കെ ഇനി പറയാം സാധാരണ നാടൻ ഭാഷ പറയുന്ന വാക്കാണത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കളറുകളാണ് സുമ്മൽ ഹെംറാവ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുവപ്പ് കളറാണ് സുമ്മ സൗദാവ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറുപ്പാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കളറിൻ്റെ രീതി പറയുന്നത് ഓത് ചക്കറു അഫുദൽ മിൽ ഉൻസ പൊതുവേ ആണും പറഞ്ഞിട്ട് അഫുദൽ ഇതക്കറാണ് നമ്മൾ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ എരുമറച്ചാങ്കിൽ വാങ്ങൂല ആരും പശുവാങ്കിലും വാങ്ങൂല അല്ലേ പൊതുവേ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടാവും അപ്പം ആണിൻ്റെ ഇറച്ചിയാണ് പൊതുവേ ആളുകൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഫുദൽ അഫുദൽ പെണ്ണ് മതി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അഫുദൽ ആണായിരിക്കലാണ് ഒതക്കറു അഫുദൽ ഉൻസ പക്ഷേ ആണിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് മാലം വെക്കുന്ന ഒരു നസവാന് ആണാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നസവാന് കൂടുതലാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ മതിപ്പിടിക്കലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പെണ്ണിനെ കയറുന്നത് കയറ്റം കൂറ്റം കയറുന്ന സംഗതിയില്ലേ അത് അത് കൂടുതലാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഇറച്ചിക്ക് രുചി കുറയുന്നതാണ് അതില്ലാത്ത മൃഗം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഹിസിയായിരിക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഫുദലായ രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ പറയാം
അമിതമായ രോഗങ്ങൾ പറ്റാത്തത് ഒലാ ഫക്കത് ക്രൂരി അതുപോലെ കൊമ്പ് പൊട്ടിയതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കൊമ്പടിഞ്ഞ മൃഗത്തിനെ ഒതുങ്ങി തുറക്കാം അതിന് വിരോധമില്ല ഒക്കത ശിക്കുതിന് അതേപോലെ തന്നെ ചെവി കീറിയത് എന്ന് പറയും ഒ ഹർക്കുഹ ചെവി ഓട്ടയായത് ഒ സക്കബു അങ്ങനെ പ്രയോഗം മൂന്ന് പ്രയോഗം കാണുന്നുണ്ട് ഷിക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹർക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സക്കബു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മിന്നാജിൻ്റെ ഭാർത്താണ് ഈ ഇബാർത്തിനെ കല്ലും ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഒ ഷിക്കു മാ ഫിഹി തൂലൻ വംഫി രാജൻ ഇങ്ങനെ നീളവും വെട വെടവുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കയറിയതാ ഈ നാളെ എന്താ പറയുക ഷിക്കു തരുന്നത് അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതാണ് കാരണം അതിങ്ങനെ വിടന്ന് നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യമായി കഷ്ണം പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനാണ് ഷിക്ക് എന്ന് പറയാം ഇംഫിറാജും അതുപോലെ തന്നെ തൂലും വൽ ഹർക്കു മാഫിയിൽ അവരും ഇനി നീളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വെടന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു വര ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ സക്കബു മാഫിഹി ഇസ്തിതാർത്തും റൗണ്ടിലാണ് പോയതെങ്കിൽ അതിന് സക്കബു എന്ന് പറയാം ഓട്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് രീതിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് കാതിൽ സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെവിയിൽ അല്ലേ അവിടെ ചെറിയൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടാവും അത് ഓട്ടം കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അത് സക്കബാണ് അപ്പം സക്കബ് ഷിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹർക്ക് ഇത് മൂന്നും കുഴപ്പമില്ല ചെവിക്ക് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇത് പറ്റൂല പിന്നെ ചെവിയുടെ കഷ്ണം പോയത് പറ്റൂല ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ രീതി ഒഫീസ് ഷറഹിൽ മോദവി ഷറഹിൽ മോദൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ല സുഹാബി അന്നൽ ഹാമില ലാ തുസുഫിൽ ഉദുഹിയ ഒതിയെ തുറക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗർഭിണി പറ്റൂല ജക്കാത്ത് തുറക്കുന്ന ഗർഭിക്ക് ഗർഭിണിക്ക് മുൻതൂക്കം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒതിയത്തിൻ്റെ മൃഗത്തിന് വേറെ ഗർഭിണിയായ മൃഗത്തിന് പറ്റൂല എന്നാണ് കാരണം ലിയന്നൽ മക്സൂദ് ഫിഹൽ ലഹമൂദ് ന്യായം പറഞ്ഞതാണ് ഒതിയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാംസമാണ് ഒഹുവ യക്കില്ലു ബിസൗവിൽ ഹംലി ഹംലി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ മാംസത്തിന് കുറവ് വരുന്നതാണ് ബിഹിലാബി ജക്കാത്തി കേട്ടോ ജക്കാത്തിന് വേണമല്ല ജക്കാത്തിൻ്റെ വരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൃഗത്തിനെ പോറ്റലാണ് പോറ്റുമ്പോൾ ഗർഭിണിയായ മൃഗത്തിന് കിട്ടിയതാണ് അവകാശികൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം ഉണ്ടാകുക അവിടെ ഇറച്ചിയൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന മൃഗത്തിന് അർത്ഥം നല്ല കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതിന് പോറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒതിയത്തതല്ല അത് മാംസം മാംസം ഭക്ഷിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭിണിയായ ഒട്ടകത്തിനെ മൃഗത്തിനെ ഒതിയെ തറക്കരുത് എന്നാണ് പറ്റൂല മതിയാവില്ല എന്നാണ് സർവ്വ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എൻ്റെ സമയം പറയാം ഒരുപാട് <laughs> അപ്പം സാധാരണ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ റൂമിൻ്റെ കതിരാകാൻ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ സുമ്മ മുതിയു കതിര റക്കായത്തേനും ഹുത്തുബത്തേനും ഹബീബത്തേന് ഇങ്ങനെ കഴിയണം ഒരു നേരിയ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് രണ്ടരക്ക നിസ്കാരവും രണ്ട് ഹുത്തുബയും കഴിയുന്ന ഒരു സമയം അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യാവുന്നില്ല അതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറക്കേണ്ടതെന്നാണ് അങ്ങനെ പോയി എബുക്ക ഹത്താത്ത ഉറവ ആഹൃത്ത ശരിക്ക് അയ്യാമത്ത ശരിക്ക് അവസാനം വരെ സമയം ബാക്കിയുണ്ട് ദീർഘമായ സമയമുണ്ട് നീയത്ത് ഒത്തു സ്ഥർത്തു നീയത്തു ഇന്ത ദബിഹി അറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീയത്ത് ശർത്തല ഇപ്പോ ഇദാനം യസ്ബക്ക് തയ്യൻ നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചില്ല നേരത്തെ വേണം നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്റെ ഉദിഹത്താണ് എന്നാൽ നിർദ്ദേശിച്ച നേർച്ചയായ രൂപമുണ്ട് ആ നേർച്ചയായ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അന്ന് ഇനി നീയത്ത് വേണമില്ല അതന്നെ ഇനി അറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉദിഹത്തായിട്ടേ വരുള്ളൂ മാത്രമല്ല ശർത്തു ഒക്കാത്ത വരെ അറക്കാനാണ് അങ്ങനെ നീയത്ത് വെച്ചതാണ് നേരത്തെ തെയ്യൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ തെയ്യൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീയത്ത് വെച്ചിരിക്കണം വൈൻ വക്കലബി ദബിഹി ഇനി അറക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നവായിന്ത എഴുത്താൽ വക്കീലി ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ഈ വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നീയത്ത് വെക്കണം അവൻ നബിഹി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അറക്കുമ്പോൾ നീയത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഏതായാലും ഈ അറിവിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നീയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇനി അൽ അക്കിൽ വത്തസുക്ക് ചുരുക്കി പറയുകയാണേ ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം വെച്ചാൽ പിന്നീട് നിവാരണം വരുത്താം അൽ അക്കിൽ വത്തസുക്ക് ഈ ഒതിഹത്തിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെതക്കിയുടെ രീതി പറയാണ് ഒലവുൽ അക്കിലും എന്ന് ഒളിഹത്തിൽ തത്തുപോയി സുന്നത്തായ ഒളിഹത്ത് ഭക്ഷിക്കാം ഓ ഇത്തിഹാമുൽ അഭിനയായി സുന്നത്തായ ഒലിയത്ത് മുതലാളിമാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കാം അത് മറ്റു മറ്റുള്ള പറയുന്നുണ്ട് ലാ തമ്മിലീക്കും പക്ഷെ മുതലാളിമാർക്ക് കൈകാര്യ
വാജിമാൻ തേജ് സർക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സുന്നത്താണെങ്കിൽ തന്നെയും അല്പം സദക്ക ചെയ്യാൻ നിർബന്ധം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഓഹോമാ എന്തലിക്കോലഹി ലിസ്മുമിനൽ ലഹമി മാംസം എന്ന് പേര് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഷ്ണയാ മതി ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണ കൊടുത്താൽ മതി അത് പച്ച എന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതാ ഒയക്കൂൻ നെയ്യൻ ലാ മത്തുബൂഹൻ വേവിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവില്ല അത് പച്ച അരച്ച് തന്നെ അത് സാധുക്കൾപ്പെട്ട ഫുക്ര ഫക്കീർ മിസ്കിയെന്നുള്ള വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കും കൊടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊടുത്തിരിക്കണം ആ ഒലായ കഫി എന്നൊരു ജിൽദു തോൽ മതിയാവുകയില്ല ഒയക്കഫി തമ്ലിയക്കോലും മിസ്കീനും വാഹിദിൻ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മിസ്കീനിക്ക് തന്നെ തികച്ചും വിൽക്കാതെ കൊടുക്കാം അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം മിസ്കീൻ ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശികൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അവർക്ക് വിൽക്കാനും എന്തിനും അധികാരമുണ്ട് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഉദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃഗ നമ്മളെ ആവശ്യമുള്ള എടുത്തിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും ഒരു മിസ്കീനിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വിരോധമില്ല നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന വരെ മൂന്നാ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കണക്കൊന്നുമില്ല ഫുക്ര മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്മിൻ്റെ വാലകം പാലിക്കേണ്ട രൂപം എന്നാണ് പറഞ്ഞില്ല ഒരു മിസ്കീൻ കൊടുത്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് വസ്സാനി അസൈന്റെ മുക്കാവലിയാണ് യജൂസു അക്രു ജമീഹു ബിനീയത്തിൽ കുർബ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പയറ്റുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏയ് ആ കോലി പിടിച്ചിട്ടേ തികച്ചും ഈ ഒതിഹി മുതഹിക്ക് തന്നെ തിന്നാന്ന് അപ്പം ഒതിഹിയത്തോണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്തേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ രക്തം ഒഴിപ്പിക്കലേ ഉള്ളൂ അതിന് കൗലുണ്ടല്ലോ വല്യമ്മർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാമല്ലോ ഏ തികച്ചും നമുക്ക് സുനത്തിനാണ് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും മുതഹിക്ക് തന്നെ തിന്നാം അപ്പം എന്തേ പിന്നെ ഒതിഹത്തോണ്ട് ഉദ്ദേശം ഉള്ളൂ ഇറാഖത്തുദ്ധം രക്തം ഒഴിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ആ എന്നാൽ ഒല്ല ഫതലു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രീതി ഒരു പിടി ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ സദക്ക ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി അത് എത്തബർക്കുബി അക്കിലിഹ ആ ഒരു പിടി തിന്നലുകൊണ്ട് ഒരു ബർക്കത്താണ് ഒഹുവമിനിൽ കെബുതി അത് കരളാവുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ലിത്തിവായി പ്രവാചകം ചെയ്ത് കാണിച്ച അങ്ങനെയാണ് ഏ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി അല്പയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഒക്കെ സുനത്തിനാണ് പറഞ്ഞത് അല്പം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ സദക്ക ചെയ്യുക ഓ എത്തസദക്കുബി ജിൽതിഹ പിന്നെ കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് തോല് സതക്ക ചെയ്യുന്ന വേണം അത് സുന്നത്താലും സതക്ക ചെയ്യണം ഇനി വാജിബായ വാജിബ് എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ സുന്നത്തായാണെങ്കിൽ തോല് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഉടമ വിൽക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ട് സതക്ക ചെയ്തിരിക്കണം അവൻ എന്ത് ഫിയാണ് രണ്ടിലൊന്നാണ് ഒന്നിക്ക് അവൻ സത ജിൽദ് മുഴുവൻ മുഴുവൻ ജിൽദ് സതക്ക ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തീരെ പാടില്ല ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഈ തോല് ഈ അറിവുകൾക്ക് കൂലിയാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ കൂലി കൊടുക്കാൻ അധികം എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് വിൽക്കില്ല സാധനം ഏ അതേ സമയത്ത് ഒരിക്ക് സതക്കേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഈ കൂലി പിന്നെ ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അവകാശികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സതക്കേറ്റ് കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ തോലിൻ്റെ ഒരു ക്രിയക്രിയവും ഈ മുതഹിക്ക് അധികാരമില്ല അത് സുന്നത്താകുന്ന അധികാരമില്ല നിർബന്ധാകുന്ന അധികാരമില്ല അമ്മൽ വാജിപത്ത് പല യജൂസു അക്രമിന്ന സവാ ആ സവാ ഒന്ന് മുഴയനത്തെ ഇബിത്തിതാൻ ഔ ബിമാഫി ദിമ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വാജിബായ നിയത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും അവൻ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അത് നേരത്തെ നിർബന്ധമാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല മുയാ നിർണയിച്ചാലും തർക്കമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ ദിമ്മത്തിൽ ഞാൻ ഒതുകി തർക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ദിമ്മത്ത് എന്ന് അറിയാം ഒരു അധികം ഒരു മൃഗത്തിന് ഒതുകി തർക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഷാർത്താൽ വാജിബായി അപ്പോൾ ആ വാജിബിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എടുക്കാൻ പാടില്ല മുഴുവനും സാധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം റഹ്മത്ത് പറഞ്ഞത് ഒലാ യുസുറഫ് ഷെയ്ഉം മിന്ന ലി കാഫിരിൻ അലൻ നസ്വി ഈ ഒതിഹത്തിൻ്റെ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശകലം പോലും കാഫിനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അല്ല നെസ്സി നെസ്സി പ്രകാർ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ പറയൂ സൗഹാർദ്ദത്തിന് എതിരെ പറയലുണ്ട് അല്ലേ ആ കാഫിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് നമുക്ക് അത്ര സൗഹാർദ്ദമുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സൗഹാർദ്ദം വിചാരിക്കേണ്ട വിഷയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മാർക്കറ്റ് നിറച്ച് പോയി കൊടുക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഒതിഹത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു ഒരു മൃഗമാണെന്ന് അപ്
മനസ്സിലാക്കണം വൈബാറത്തുൽ മജ്മൂയ് മജ്മൂവിൻ്റെ വിഭാഗത്ത് ബായദാൻ ഹക്കാൻ ഇബിൻ മുന്തിരി അന്നവൻ മുഖ്തലഫി ഇത്ആമി ഫുക്കറായി അഹിലി ദിമ അങ്ങനെ കൂട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാഫിരിയിൽ രണ്ട് ചെയ്തില്ലേ ഹർബിയായ കാഫർ ദിമ്മിയ കാഫർ അപ്പം നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലുള്ള കാഫർ ദിമ്മിയായ കാഫറാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കാരണം ദിമ്മിയായ കാഫറും ശരിക്കും വന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നിയമം പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാഫിരിയങ്ങൾക്ക് അതിന് നിയമം അറിയാം അല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംരക്ഷണം എന്നല്ലേ ഒരു സ്വന്തം തന്നെയല്ലേ സ്വതന്ത്രം തന്നെയല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ദിമ്മിയിൽ പെടുവെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കണം അത് വേറെ ചർച്ചയാണ് അതിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കും ദിമ്മിയ കാഫർനിക്ക് തിന്നാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ഏ ആ ദിമ്മിയ കാഫർനിക്ക് ഭക്ഷിപ്പിക്കാം ഇത്ര വി ഇത്തുകാവി ഫുക്കർ അതിന് ഫക്കീറായിരിക്കണേ ഫക്കീറായ ദിമ്മിയ കാഫർ ഫറഖസഫീഹിൽ ഹസൻ അൽ ബസരിയു ഓ ഹസൻ ബസരി താബീങ്ങൾ പ്രമുഖനാണ് അയാൾ അത് അയാളെ മതിയാണ് ആലോചിക്കുന്ന പോലെ മതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഹസൻ ബസരി അതിൽ ഉക്സ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അബു ഹനീഫത്ത അബു ഹനീഫും ഉക്സ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വ അബു സൗരി അബു സൗരും ഉക്സ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാലം മാലിക്കുൻ മാലിക്കുവാമിനെ കുറച്ചൊരു ഒരു മയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് മാലിക്കുവാൻ പറയുന്നു ഒയിറും മഹബു ഇലൈന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അർത്ഥം അല്ലേ ഒയിറും മഹബു ഇലൈന അല്ലാത്തവരാണ് നല്ലത് അവൻ കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായി അല്ലേ ഒയിറും മഹബു ഇലൈന ഒപ്പ് പറഞ്ഞത് കാലൽ ലൈസു ഫൈൻ തുബിഹ ലൈമുക ഇനി ചില ആൾ പച്ച കൊടുക്കുന്നതും വേവിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും മാറ്റം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പച്ച കൊടുക്കൽ വേറെ വേവിച്ച് കൊടുക്കൽ പറയുകയാണല്ലോ ഫൈൻ തുബിഹ ലഹമുഹ മാംസം വേവിക്കപ്പെട്ടാൽ ഫല ബൈസബി അക്കിൽ ദിമ്മി മൽ മുസ്ലിമീന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദിമ്മിയും തിന്നിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം ലൈസർ അതിയുള്ളവ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹാദാ കലാം ഇബിന് മുന്തിരി ഇത് ഇബിന് മുന്തിരിൻ്റെ കലാമാണ് ഇബിന് കസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വലം അറ ലി അസ്ഹാബിന കലാമൻ ഫീഹി പക്ഷെ നമ്മുടെ അസഹമാരിൽപ്പെട്ട ആരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഓ മുക്തകൾ മധുഹബി അന്നഹു യജൂസ് ഇത്തുകാമും മിൻ ലഹിയത്ത് തത്വവി ദൂനൽ വാജിബ ഈ ഖിലാഫൊക്കെ ഏതിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുന്നത്ത വലിയത്തിന് മാത്രമേ ബാധകമുള്ളൂ നിർബന്ധമായ വലിയത്തൊരു കാരണവശാൽ ആയിരിക്കും കൊടുത്തൂടാ കാരണം കാരണം അത് ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് കൊടുത്തുള്ളൂ ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ കാഫിരിങ്ങൾ വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഖിലാഫത്തിന് ഏതിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സുന്നത്ത വലിയത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഫിരിങ്ങൾ നമ്മളെ എന്താണ് ബി ജെ പി ഒന്നും അല്ലാത്ത കാഫർ ദിമ്മിയ കാഫറാന്ന് നമുക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് വലിയ അപകടം വരില്ല സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അങ്ങനെ വളരെ ആൽവാസിയാണ് വളരെ കൂളായിട്ട് ജീവിക്കും അങ്ങനത്തെ ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ചില ശബരികൾക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രസാദം കൊണ്ടിരുന്ന ആൽവാസി അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ തരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ചെറുങ്ങനെ ഒരു ദിമ്മിയ കാഫർ ആയിരിക്കാം എന്നൊരു ഒരു ധാരണ പ്രകാരം ഭവിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ അപകടം വരില്ല എന്ന് ഈ വാർത്ത മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇബിന് കാസിം ഒമ്പതാം വാളിലും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഈ ഈ വിഷയം കാണാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വെച്ചോളൂ ഒലായജൂത് നെക്കൽ ഉദഹിയ ഇനി ഒലിഹ്യത്തെ നെക്കൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും അഫുദലായ രീതി ഒലിഹ്യത്ത് അറക്കുന്ന മുലഹിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് അറക്കുന്ന രീതിയാണ് ഏറ്റവും അഫുദലായ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒലിഹ്യത്ത് അവൻ്റെ ആ പരിധിയിൽപ്പെട്ട അവകാശികൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നെക്കൽ ചായതല്ല അൻബലതിയ കമാഫി നെക്കൽ ജക്കാത്തി ജക്കാത്ത് നെക്കൽ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മുഖനി നിഹായ ഐ മുത്തലക്കൻ നിരുപാധികം സ്വഭാവൻ മന്തൂബ വൽ വാജിബ മന്തൂബായാലും വാജിബായാലും നെക്കൽ പാടില്ല പിന്നെ സുന്നത്താവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നെക്കൽ പാടില്ല തീരെ നെക്കൽ പാടില്ല എന്നല്ല ഒരു മുറാദിമിനെ ഹുർമത്തുവിൽ മന്തൂബ മന്തൂബാണെങ്കിൽ നെക്കൽ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഹുർമത്തു നെക്കലി മായജിബ് തസദ്ദുക്ക് ബി അൽ ഫുക്ര അത്രയേ ഉള്ളൂ സുന്നത്താ ഉദയത്തിൽ ഫക്കീർമാർക്ക് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ കഥകൾ പറഞ്ഞിക്കല്ലോ കുറഞ്ഞ ഒരു ശതമാനം അല്ലേ അത് നിർബന്ധമല്ലേ ആ കഥ നെക്കൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത എന്താ നെക്കൽ ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ഏതായാലും എന്ത് ചെയ്യാം നെക്കൽ ചെയ്യാം വാജിബാണെങ്കിൽ നെക്കൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ സുന്നത്താവുമ്പോൾ ഈ കതിൽ മാത്രം നെക്കൽ ചെയ്തുകൂടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം പറയുന്നതാണ് കല്ലൂബി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്
സതക്ക ചെയ്തതിൻ്റെ കൂലി അങ്ങനെയും കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒതിയെ തറുത്ത് തീരെ കൊടുത്തില്ല കൊടുക്ക് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നിർബന്ധമായ കഥ മാത്രം കൊടുത്ത് എന്നാൽ ഒതിയത്തിൻ്റെ കൂലിക്ക് യാതൊരു കുറവില്ല ഇനി ഒതിയെ തറക്കുകയും കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ട് മുഴുവൻ സതക്ക ചെയ്ത് എന്നാൽ സതക്കാൻ്റെ കൂലി വേറെയും കിട്ടും അപ്പോൾ ഒതിയത്തിൻ്റെ കൂലി ഒന്ന് വേറെ സതക്കയുടെ കൂലി ഒന്ന് വേറെയാണ് അർത്ഥം ഒതിയത്തെ കൂലി അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കിട്ടി പിന്നെ സതക്കാൻ്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവൻ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സതക്കാൻ്റെ കൂലി കിട്ടുക മുഴുവൻ കൊടുത്താൽ മുഴുവൻ സതക്കാൻ്റെ കൂലി കിട്ടും പകുതി കൊടുത്താൽ പകുതി സതക്കാൻ്റെ കൂലി കിട്ടും ആ അതിന് കുറഞ്ഞ ശതമാനം കൊടുത്താൽ കുറഞ്ഞ ശതമാനം സതക്കാൻ്റെ കൂലി കിട്ടും ബാക്കി സതക്കാൻ്റെ കൂലി ഉണ്ടല്ലോ ഒതിയത്തെ കൂലി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൈദാ തുസുദ്ദിക്കവിൽ ബാലി ഉണ്ടോ അതൊന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തുഷ്ഫയിൽ വൈദാ തസദ്ദക്കവിൽ ബാലി ഒരാൾ ബാല മാത്രം സതക്ക ചെയ്തു വാക്കരൽ ബാക്കിയ ബാക്കി മുപ്പതിനെ തെച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് എന്നാലും ഉസീബ അല അല അലത്തുഹിയത്ത് ബിൽക്കുല്ലി പൂർണ്ണമായി ഉദയത്തിന് കൂലി എനിക്ക് കിട്ടുന്നു ഉദയത്തിന് യാതൊരു തരാറും കൊണ്ട് വരില്ല ഉദയത്തി എന്ന് പറയുന്ന പ്രതികൾ എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഉദയത്തിന്റെ കൂലി ഒന്ന് വേറെയാണ് സതക്കാന്റെ കൂലി ഒന്ന് വേറെയാണെന്ന് ഈ വാചകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒലാ തെളിഹിയത്ത് അൻഹൈരിഹി ബി ഒരിഹി വേറെ ആളത്തോട് ഉദയ തിരക്കണമെങ്കിൽ അയാളെ സമ്മതം വേണമെന്നാണ് നമുക്ക് മറ്റാളത്തോട് ഉദയ തിറക്കാം പക്ഷെ അയാളെ സമ്മതം വേണം ഒരാൻ മയ്യത്തിന് മരിച്ചാലത്തോട് ഉദയ തിറക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ലം യൂസ് ബിഹ ആ ഉസി തിയോജി അപ്പം നേരത്തെ മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒതി തുറക്കും നമ്മൾ ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റു വേറെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒതിയത്ത് അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒസിയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മറ്റൊരാളത്തോട്ട് ഒതിയെ തെറുക്കണമെങ്കിൽ അയാളെ സമ്മതം വേണം മരിച്ചാളിന് സമ്മതം കിട്ടില്ലല്ലോ നേരത്തെ ഒസിയത്താകുമ്പോൾ സമ്മതമായി അങ്ങനത്തെ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളത്തോട്ട് ഒരാൾ ഒതി തുറക്കുന്നതിൽ അയാളെ സമ്മതം ഉണ്ടാകണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആരാധന പോലെ ഒതിയത്ത് മരിച്ചു തുറക്കലിൽ അങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല അയാളെ സമ്മതം വേണം അപ്പോൾ മരിച്ചാൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒതിയത്തിന് സമയത്ത് അറക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാം തുസന്നു തസ്മിയത്തു സുമ്മ സലാത്തു അലൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ സുമ്മത്ത് കബീറു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സാധാരണ അറിവ് പോലെയല്ല ഒന്ന് ബിസ്മി ചെല്ലുക മറ്റൊന്ന് സലാത്തി ചെല്ലുക തെക്കബീർ ചെല്ലുക സുമ്മ ദുവാവു പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ദുആൻ്റെ വാചകമുണ്ട് ഇതും പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്താ ദുവാ ഹാദ മിങ്ക വ ഇലൈക്ക ഫത്തക്കബൽ മിന്നി അള്ളാഹുമ്മ എന്ന് ചില വിഭാഗത്തിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ ഹാദ പടച്ചവനെ ഇത് മിങ്ക ഇത് നിന്റെ പക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇലൈക്ക നിന്നിലേക്ക് ഇതിനെ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു ഫത്തക്കബൽ മിന്നി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പക്കൽ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒതിയെ തിരക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഈ വാചകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളാണ് അവൻ ബിസ്മി അല്ലി സലാത്തി അല്ലി തെക്കിബീർ ചൊല്ലി ഈ ദുവയം ദുവരക്കുക അള്ളാഹുമ്മ ഹാദ മിങ്ക വ ഇലൈക്ക ഫത്തക്കബൽ മിന്നി എന്ന ഉദയത്തിൻ്റെ കാമിലായ രീതിയിൽ വന്ന് അത് മുടിയിൽ സുന്നത്താണ് കല്ലൂബിയിൽ നാലാം വാളിയത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് ഈ വിഷയം കാണാം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ആ വിഷയത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫലായിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഷർത്തുകൾ സുന്നത്തുകൾ അൻവാഹുകൾ അഫലുൽ ഷുറൂത്ത് നീയത്ത് അക്കൽ തസ്തുക്ക് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി നമ്മൾ ഒമ്പതേ കാലം നിർത്താന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാമണിക്കു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയും ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടി കൂടി നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുഹഫയിലെ ഒൻപതാം വാള്യത്തിൽ കിത്താബുൽ ഉദയത്തിലാണ് മഹല്യയിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഇയാനത്തിലും പത്തിൽ മേലൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉദയത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ തുഹഫാൻ്റെ ഷുഹുകളാവുന്ന മിന്നാജ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ല തുഹഫാൻ്റെ അല്ല മിന്നാജിൻ്റെ ഷറ ആകുന്ന പിന്നെ തുഹഫാദ് ഇബിനാജിന് ഷറ ഷുറൂൽ മിനാജുണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ മുഗിനി നിഹായ ബുജേരിമി അതിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും മുത്താലിയാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഹാലിയായി നടക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നമ
സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറക്കാൻ കഴിയും അതിൽ ഏഴ് മക്കൾ ഒരാളെ ഏഴ് മക്കൾ ഹക്കീക്കത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏഴും പിന്നെ ഒരു കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഏഴ് പ്രവാചകന്റെ വാക്കാണ് അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു ആടിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഉദയത്തിന് ആടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആടിൻ്റെ ഏഴ് ഭാഗമാണ് ഒട്ടകം മുതലത്തിന് ഭാഗം അതാണ് അതിന് പിന്നെ ഒരു ഹിക്കുമ്പത്തില്ല അതിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഹിക്കുമത്ത് പൊട്ട് പഠിച്ചവർ പറഞ്ഞിക്കോ എന്നെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടില്ല ഇതായിരിക്കണം പ്രസ്ത പിന്നെ ഈ ഉദയത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് മൊത്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉദയത്തിന് മൃഗം വാങ്ങുക അത് തയ്യനാക്കുക അത് അറുക്കുക അത് വിതരണം ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ ഒരാളെ വെക്കാതെ തക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോ ഇവന് വലിയ തൈരാവണ്ടേ ഇത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ ഉദയായിട്ട് ഉദയത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യവും ഇനി ചെയ്യണമെന്നും നീയത്ത് വെക്കാനും എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി വെക്കാതെ നീയത്ത് വെക്കാനും അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉദഹീയത്തിൽ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ നിബന്ധനത്ത മൃഗത്തിന് നീ വാങ്ങുക എന്നിട്ട് എന്നെ തൊട്ട് ഒതുകിയത്ത് ഇറക്കുക എല്ലാ കാര്യവും ഏൽപ്പിച്ചു ആ എല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുന്നു അപ്പം നീയത്ത് ശരിക്കും പോലെ ഏൽപ്പിച്ചില്ല അന്നേരം അത് മതിയാ പറ്റും പറ്റുന്നതിനെ മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചല്ലോ നേരത്തെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വക്കീൽ അറക്കുമ്പോൾ നീയത്ത് വെച്ചാൽ മതി അല്ല വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീയത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നീയത്ത് വെച്ച് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിയാവുന്നത് എല്ലാവരെയും കൂടെ വക്കീലായ വക്കീലിനെ ഈ വക്കീലായ ആൾക്ക് ഈ വക്കാലത്ത് വേറൊരാൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ വക്കാലത്തിന്റെ മസിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് അല്ലെ വക്കീൽ വേറെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മോക്കിൽ സമ്മതം ഇല്ല മോക്കിലെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എന്താ അതാണ് വക്കാലത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണല്ലോ ഏ ആ വക്കീല് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഇവനാണ് ആള് ഉടമക്കാരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷർത്ത് ഈ ഒതിഹത്ത് മുതഹിയായ ആള് മറ്റവനാണ് അവൻ ഈ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചല്ലോ വക്കീലിനൊന്നും ചെയ്യാം മുതഹിക്കാണ് അസലി നിയമങ്ങളും ബാധക നക്കില് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് നക്കിൽ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സുന്നത്താണെങ്കിൽ ഈ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കതിർ എത്രയാണോ ആ കതിർ നക്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാക്കി നക്കിൽ ചെയ്യാം വാജിമാനിൽ തീരെ നക്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ മുതഹിൽ നാട്ടിൽ കൊണ്ടേ ഇറക്കണം മുതഹിൽ നടക്കേണ്ടി ഏ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പം സംശയങ്ങൾ ഒരു ഗൾഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ അപ്പം ആ രീതി അതിനൊക്കെ ഇപ്പം പോയി നക്കിൽ ജായിസാവുന്നുള്ള കൗലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കൗലൊക്കെ പിടിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഏൽപ്പിക്കും നന്നായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കില്ലേ ആ അപ്പൊ അവിടെ ഇത് പറ്റുള്ളൂ അവിടെ ഞക്കില് അനുവദനീയമാണെന്ന കൗലുണ്ട് അപ്പൊ ആ കൗലു പ്രകാരം ചെയ്യാം അനുവദനീയാവും അങ്ങനെ ആവും ഒരു മൃഗത്തിനെ മുയ്യനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൃഗം മുഴുവൻ നേർച്ച അതെ ഒതിഹത്ത് വന്ന് നേർച്ച മൃഗത്തിനെ നേർച്ചയാക്കിയില്ല ഒരു ഒരു ഒതിഹത്ത് ഇറക്കം നേർച്ചയാക്കി എന്നാൽ ഈ അറക്കുന്ന മൃഗം വലിയ മൃഗമാണ് വേറെ പങ്കുചേരാ പക്ഷെ മുയ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ നേർച്ചയായി ഈ മൃഗത്തെ ഒതിഹത്ത് ഇറക്കുന്ന നേർച്ച പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ മൃഗം മുഴുവൻ നേർച്ചയായി അങ്ങനെയാണ് ഒതിഹത്ത് നേർച്ചയാക്കി ദിമ്മത്തിൽ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു സുഖ വരുന്നു അല്ലെ ഒരാട് അതിൽ പറഞ്ഞാൽ വാജിബ് വാജിബായിട്ട് ഇറക്കാം ഒരാൾ വാജിബാണ് ഒരാൾ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ അതിൽ പങ്കുചേരാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു സുബ് നേർച്ചാരമാകുമായിരിക്കും അത് മുഴുവൻ സാധ്യത കൊടുത്തിരിക്കണം മറ്റേതിനി സാധാരണ നോക്കുന്നു പക്ഷേ മൃഗത്തെ നിർണയിച്ചാൽ പറ്റൂലെ ഈ മൃഗം എന്ന് പറയാൻ പങ്കേറുന്നുള്ള അത് മുഴുവൻ നേർച്ചയായി 